അള്ളാഹു സുബാനോ തല പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് ഒന്നും അറിയാത്തവരായ നിലയിലാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള കണ്ണ് നൽകി കേൾക്കാനുള്ള ചെവി നൽകി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഹൃദയം നൽകി ലാലും തഷ്കുറു നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്ന ഒരടിമയായി തീരാനാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും നൽകിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ നന്ദി കാണിക്കുന്ന അടിമയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് സഹോദരങ്ങളെ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അത് പറയുന്ന ഒരു ഇടം ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിച്ചു തരുന്ന ഒരിടം ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വിഷമങ്ങൾ വന്നാലും ആ വിഷമങ്ങളെ സംസാരത്തിലൂടെയും ഇടപെടലിലൂടെയും തീർത്തു തരുന്ന ഒരിടം അതാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ സത്യത്തിൽ ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ വില നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അവർ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് വരുന്നു പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യതകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കടമകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാതോരാതെ നമ്മൾ സംസാരിക്കും നിങ്ങളിൽ പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലും പറയും വളരെ കൃത്യമായി ഒരു തെറ്റുമില്ല നിങ്ങൾ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള സംസാരങ്ങളിൽ പാലിക്കാൻ പറഞ്ഞ മര്യാദകളും ശീലിക്കാൻ പറഞ്ഞ മര്യാദകളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾ നോക്കൂ മദീന മുനപുറയിലെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അബ്ദുൾ റസാഖ് അല്ലബാദ് ഹെഫുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംസാരത്തിൽ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വളരെ കൃത്യമായ ചില പോയിന്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അറിയും മാതാപിതാക്കളോട് പെരുമാറുന്ന വിഷയത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ അഞ്ചിനത്തിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് പെരുമാറുന്ന വിഷയത്തിൽ അഞ്ച് രൂപത്തിലുള്ള മക്കളെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണാമെന്ന എന്തിനാ ഞാനിത് പറയുന്നെന്നറിയോ ഈ അഞ്ച് രൂപത്തിൽ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ മാറേണ്ടവരാണോ അതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്തറിയും അദ്ദേഹം പറയാണ് മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അവരനുസരിക്കുകയില്ല മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാത്ത ആളുകൾ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അവരനുസരിക്കൂല ഉമ്മാകുപ്പക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പരാതി എന്തറിയൂ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവൻ അനുസരിക്കൂല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവന് ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കൂല ആദരിക്കുകയില്ല ബഹുമാനിക്കുകയില്ല സ്നേഹിക്കുകയില്ല ഒരു നല്ല പെരുമാറ്റം ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ അത്തരം മക്കൾ അവരെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ഫഹാഉല ഇഹുമുൽ അവരാണ് മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കുന്നവർ അവർക്കാണ് നരകമുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ സെല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് വിശദീകരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയോ സഹോദരങ്ങളെ യഫ്അലൂനമായ അമ്രുഹും വാലിദാഹും മാതാപിതാക്കൾ കൽപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ അവരനുസരിക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അവർ സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ എങ്ങനെയാ സ്വീകരിക്കാന്നറിയോ വഹും കാരിഹുൻ വെറുപ്പോടു കൂടിയായിരിക്കും ഓ നിങ്ങൾ പറയാങ്ങനെ ഒരു നേരം അല്ലേ ചിലപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറയും ഒന്ന് കടയിൽ പോയിട്ട് മോനെ സാധനം ഒന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട നിങ്ങളൊരു സാധനം ഞാൻ പോവില്ല എന്നിട്ടോ നമ്മൾ പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് പോയത് ഇനി എന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാ വെറുപ്പോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവരെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞാന്നറിയോ ഫഹാഉല ഇ ലായു ഉജറൂൻ അവർക്ക് പുണ്യം ലഭിക്കുകയില്ല ഉമ്മാനെ അനുസരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിലുള്ള പുണ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നത് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്തറിയോ എഫ് അലൂനമായ അമുറുഹും വാലിദാഹും അവര് ഉമ്മയും ഉപ്പയും പറയുന്നതൊക്കെ അവരനുസരിക്കും അതൊക്കെ കേൾക്കും വയ്യുത്ത് പിഴയുനബിൽ മന്നിവൽ അതാ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന
അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് എടുത്തു പറയും എടുത്തു പറയുന്ന മാത്രമല്ല ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇടക്കിടക്ക് മാതാപിതാക്കൾ കുത്തി പറയും ചിലപ്പോ പറയും ഞാൻ നിങ്ങൾ അന്ന് ഒറ്റക്കായിരുന്നപ്പോ കല്യാണത്തിന് പോവാൻ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടെ ആരാ പോന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു നൂറ് രൂപ പോക്കറ്റ് മണി ആയി ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റൂലല്ലേ നിങ്ങൾ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ രണ്ടു ദിവസം നിങ്ങൾ കൂടെ ആരാ കിടന്നത് ഞാനല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇക്കക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ അനിയത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്താത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മകൾ എടുത്തു പറയുന്ന ആളുകൾ അവരെ പറ്റി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞാൽ അറിയോ ഹാഉല ഈ ഓഫറുൻ അവർ പാപികളാണെന്ന അവർ പാപം ചെയ്തവരാണെന്ന പിന്നെ നാലാമത്തെ ആരാന്നറിയോ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കും എങ്ങനെ അനുസരിക്കും എന്നറിയോ ബിത്വയ്യത്തിൽ കൽ ബിത്വയ്യത്തിൽ കൽ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഉമ്മ പറയാണ് മോനെ മോനെ അങ്ങാടി പോയിട്ട് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരണം ആയിക്കോട്ടെ ഉമ്മ ചെയ്യും ഞാൻ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാം നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അത് ചെയ്യും ഉമ്മ പറയണം മോനെ പള്ളി പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കണം കേട്ടോ കുട്ടിയെ മാറി പോവാൻ കൊടുത്തിട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും പള്ളി പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നു തിരിച്ചു വന്നു മോനെ ഖുറാൻ എടുത്ത് ഓതിയോ ഇല്ല എന്നാ മോനെ ഖുറാൻ എടുത്ത് ഓതി ആയിക്കോട്ടെ ഉമ്മ ചെയ്യും ഞാൻ ചെയ്തോളാ ഒരു നല്ല മനസ്സോടുകൂടി മാതാപിതാക്കളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കുന്ന നല്ല മക്കൾ ഇവരെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ അവർ പുണ്യൻ ലഭിക്കുന്നവരാണ് അവരെന്ത് ലഭിക്കുന്നവരാണ് ഒന്ന് ഒച്ചത് പറഞ്ഞ അവരാരാണ് ഒച്ചത് പറയും പുണ്യൻ ലഭിക്കുന്നവരാണ് ഇനി അഞ്ചാമതൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ട് അത് ആരാന്നറിയോ എഫ് അലൂന കബില അയ്യമുറഹും വാലിദാഹും മാതാപിതാക്കൾ കൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞെന്തറിയോ ഫഹാഉല ഇഹുമുൽ ബാറൂൻ അവരാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ട ബാങ്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കുന്നില്ല എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാണ് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാണ് രാവിലെ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം ഖുറാനോദനം ഉമ്മ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന മക്കൾ അവരാണ് ഹുമുൽ ബാറുൻ നന്മ ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനിയന്മാരോടും അനിയത്തിമാരോടും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ അഞ്ച് വിഭാഗത്തിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മൾ പെടുക ഒന്നാമത്തതിലാണോ ആണോ രണ്ടാമത്തതിലാണോ മൂന്നാമത്തതിലാണോ നാലാമത്തതിലാണോ അഞ്ചാമത്തതിലാണോ ഏതിലാണ് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി മാതാപിതാക്കളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല മനസ്സോടുകൂടി അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ പല ആളുകളും പറയാന്നറിയും ഉമ്മ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കും ഉമ്മാനോട് പറയൂ ഓ ഉമ്മ തുടങ്ങി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറയാം മോനെ നിസ്കരിക്കണം മോനെ കുറാൻ ഓതണം ഓ നല്ല കുട്ടിയാകണം ആ ആളുകളോടൊന്ന് അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓ ഉമ്മ തുടങ്ങി നമ്മൾ വെറുപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുക നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്യുക പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരിക്കലും സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നവരാകരുത് മറിച്ച് ഉമ്മ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മ കൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമ്മ ഉപദേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ നന്മകളിൽ മുന്നിലെത്താൻ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് സാധിക്കണം വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം ഉമ്മച്ചിയെ ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഉമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ വേണം ആ അതിനു മുമ്പ് ഉമ്മ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മാക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ആ മക്കളെ കുറിച്ച് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം കാരണം എന്താ അറിയോ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താ അറിയോ ഉമ്മാന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും അള്ളാഹു തട്ടിക്കളയുകയില്ല ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ചിന്തയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് നല്ല കുട്ടി എന്ന ബോധമാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും ഏത് സമയത്തും നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനോ തല തട്ടിക്കളിയാത്ത രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിച്ചു അതിലൊന്നെന്തറിയോ
മോൻ ഇന്ന സാധനം ചെയ്തോ മോൻ പള്ളിക്കേറി നിസ്കരിച്ചോ എത്ര സമയമാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹത്തെക്കാളും വലിയ ഒരു സ്നേഹം ലോകത്ത് നമുക്ക് ആരാണ് തരാനുള്ളത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അന്നാണ് ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടത്തിന്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറിയൂ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ വില നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരോട് ഏറ്റവും മാന്യമായി പെരുമാറുന്ന ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്ന മക്കളായി തീരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം വിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാണ് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയും നിങ്ങൾ അവരോട് ചേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും പറയരുത് അവരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എന്റെ അനിയന്മാരോടും അനിയത്തിമാരോടും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ എന്റെ ഉമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപൊക്കാം ഞാൻ ഇന്നുവരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഉമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരുത്തുന്ന ഒരു വാക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ തിരുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഏറ്റവും നല്ല സംസാരമായിരിക്കണം മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് നല്ല സംസാരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു മാന്യമായി സംസാരിക്കണമെന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സഹീദബിന് മുസൈബ് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മാതാപിതാക്കളോട് പെരുമാറേണ്ട പെരുമാറ്റ രീതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഖുറാനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വക്കുല്ലഹുമാ കൗലൻ കരീമ നിങ്ങൾ അവരോട് മാന്യമായി സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മാന്യമായി സംസാരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ സഹീദ് പിന്നെ മുസൈബ് റതി അള്ളാഹുനെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം എന്താ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന അറിയോ ഒരു പരുഷമായ സ്വഭാവിയായ ഒരു യജമാനൻ ആ യജമാനന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു അടിമ ആ അടിമ യജമാനന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ എം ഡി ആ എം ഡിയുടെ മുന്നിൽ ആ എം ഡിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിക്കാരൻ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുക വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ പിന്നെ തായ്മയോടുകൂടി വിനയത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അവിടെ സംസാരിക്കുക നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് എളിമയോടുകൂടി സംസാരിക്കണം തായ്മയോടുകൂടി സംസാരിക്കണം വിനയത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം നേരെ തിരിച്ച ഞാനൊരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഒരു ടൂറ് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉമ്മാനോട് പറയാണ് ഉമ്മച്ചിയെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടൂർ പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ടൂർ പോകാൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ തരണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യും വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞാൽ വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പൈസ കിട്ടാൻ നമ്മൾ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയൂ ഒരിക്കലും പറയില്ല വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടാ പറയാം നമ്മൾ ഉമ്മച്ചിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും ഉമ്മച്ചി എനിക്ക് ടൂർ പോകാൻ പൈസ വേണം അതിനെന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയാം ഉമ്മച്ചിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സോപ്പ് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് സോപ്പിടും ഉമ്മനോട് പറയും ഉമ്മച്ചി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആകെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ ആകെ പ്രയാസത്തിലാണ് എന്താ വേണ്ടേ ഉമ്മച്ചിയെ എന്തേ സഹായം വേണോന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം ഉമ്മച്ചിനോട് പറയും എനിക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ ഉപ്പച്ചിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ടൂർ പോകാനുള്ള പൈസ റെഡിയാക്കി തരണം അങ്ങനെ ഉമ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു വാപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ വരൂ എനിക്ക് ടൂർ പോകാനുള്ള പൈസയും കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വരൂ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് ഇപ്പൊ ഉമ്മ വരികയാണ് ഉമ്മ വന്നിട്ട് ഉമ്മാനെ എന്ത് ചോദിച്ചു ഉമ്മച്ചി എനിക്ക് ടൂർ പോകാനുള്ള പൈസ ഇപ്പൊ തന്നോ പിന്നെ വാപ്പ ചോദിച്ച ചോദ്യത കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ മാത്സിന്റെ മാർക്ക് എത്രയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ ബയോളജിയിലെയും ഫിസിക്സിലെയും മാർക്ക് എത്രയായിരുന്നു അപ്പൊ ഏകദേശം ഉറപ്പായി എന്തുറപ്പായി എന്താണ് ഉറപ്പായത് പൈസ കിട്ടുമെന്നാണോ കിട്ടൂല എന്നാണ് എന്തുറപ്പായി കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പായി ഉറപ്പായില്ലേ ഇ
മാന്യമായ വാക്കെ നിങ്ങൾ പറയാവൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം വെച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ഷോപ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഞങ്ങളെ കമ്പനിക്കാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇന്ന് അവിടുന്ന് ഒരു ഷവർമയും ജ്യൂസും അടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഉപ്പ് തരണം അപ്പൊ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യും അന്ന് പോകാൻ നേരത്ത് അൻപത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറയും നൂറ് രൂപ എന്റെ അടുത്തില്ല അൻപതേ ഉള്ളൂ പിന്നെന്താ അവിടെ നടക്കുക ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾ ഉമ്മാനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരുപാട് പിന്നിലാണെന്ന കാര്യം സത്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര മറച്ചു വെച്ചാലും എന്തറിയോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പും ദേഷ്യവും എല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുക എവിടെയെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ ഉമ്മാന്റെ വില നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം വിശുദ്ധ കുറവം പറയാൻ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് നാം ഉപദേശം നൽകി എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകിയത് ഹമലത്തുഹു ഉമ്മുഹു വഹിനൻ അലാ വഹിൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരു നൂറ് തവണയല്ല ആയിരം തവണയല്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇത് കേട്ടത് മറക്കരുത് ഈ വാക്കുകൾ എന്താണ് ഈ വാക്കുകൾ എന്നറിയോ ഹമലത്തുഹു ഉമ്മുഹു വഹിനൻ അലാ വഹിൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മെ ക്ഷീണത്തിനു മേൽ ക്ഷീണമായിക്കൊണ്ട് ഗർഭം ധരിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ക്ഷീണത്തിനു മേൽ ക്ഷീണമായി നമ്മൾ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഒന്ന് നന്നായി ഉറങ്ങാനോ ഒന്ന് നന്നായി യാത്ര ചെയ്യാനോ സാധിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ആ വയറ്റിലിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് നടന്നു ഒൻപത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും എന്നിട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലേബർ റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ശരീരത്തിലെ ഒരു എല്ല് പൊട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ വേദന നമ്മളിപ്പോ വീണിട്ട് നമ്മുടെ കൈന്റെ എല്ല് പൊട്ടിയിട്ട് അത് കാസ്റ്റിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എത്രയാ പൊട്ടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എത്രയായിരിക്കും ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ എല്ലുകളും ഒരേ സമയം പൊട്ടിപ്പോകുന്ന വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മളെ പ്രസവിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ എല്ലുകളും പൊട്ടിപ്പോകുന്ന വേദന അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ പ്രസവിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ മാതാവിനോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും ധിക്കാരം പറയാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ആ മാതാവിന്റെ നാവിക്ക് ചവിട്ടാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ആ മാതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി അസഭ്യം പറയാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ആ മാതാവിന്റെ നേർക്ക് കാലുകൾ ഓങ്ങാൻ എങ്ങനെ കഴിയും കൈകൾ ഓങ്ങാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എങ്ങനെ ഈ കൈകളെ കൊണ്ട് ആ സുന്ദരമായ ശരീരത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചറിവിന്റെ ചില കുറവുകളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ നൊന്തു പ്രസവിച്ച ഉമ്മ മാറത്തിരുത്തി താരാട്ടുപാടി ഉറക്കിയ ഉമ്മ നമ്മൾ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് രണ്ടു മണിക്കും രോഗം കലശലായി ഉറക്കം വരാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് കരയാണ് നമ്മൾ ഉമ്മച്ചി ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല രാത്രി രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ആ ഉമ്മ മാറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ രാത്രി രണ്ടു മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും വരാന്തയിലൂടെ ഇറങ്ങി നടക്കണം ഉറക്കയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നമ്മളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് ഒരു ആറു മാസങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നമ്മൾ ഉമ്മാക്ക് ഉറക്കില്ല അതെന്താ ഉമ്മാക്കറിയാം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയ എന്റെ കുട്ടിന്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കിടന്നാൽ എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചു പോകും ഞാൻ പൊതച്ചിരിക്കുന്ന പൊതപ്പങ്ങാനും എന്റെ കുട്ടിന്റെ മുഖത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി മരിച്ചിരിക്കും എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മളെ പോറ്റിയത് നിങ്ങൾ ഒന്നെന്താ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഉമ്മാന്റെ മക്കളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഉമ്മാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ആ ഉമ്മ എത്ര സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയെന്ന് എന്താ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാത്തത് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ദിവസം എന്നാ വരിക എന്നറിയോ സഹോദരങ്ങളെ അവര് നഷ്ടപ്പെട്ടോകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് വരിക ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന എന്തറിയോ എന്റെ ഒരു സഹോദരന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ആ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ ആ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭം ഞാൻ ഓർക്കുന്ന എന്താറിയോ സഹോദരങ്ങളെ ആ സഹോദരിയുടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പതിനെട്ട് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഉമ്മ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് പിന്നെ അവക്ക് വാപ്പ മാത്രമേ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ
എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പാനൊന്ന് കാണണം സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ഉമ്മ ഇല്ല എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പാനൊന്ന് കാണണം അവസാനമായി കാരണം എന്റെ ഉപ്പാനോട് എനിക്കൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പോകണം കാരണം എന്റെ ഉപ്പാനോട് ചെറിയ അബദ്ധങ്ങൾ എന്റെ സംസാരങ്ങളിൽ വന്നുപോയി സഹോദരങ്ങളെ വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് പതറിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ആരെന്നറിയോ ആദ്യം ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നറിയാം നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വീണ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന വാക്കെന്തറിയാം അള്ളാന്ന് പിന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന വാക്കെന്തറിയോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആലോചിക്കേണ്ടത് ആക്സിഡന്റ് ആയി നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണം അള്ളാഹു അത്തരം അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുന്നത് ആരാ ഒരു കസേര കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ഇരുത്തി നമ്മളെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വൃത്തിയാക്കി തരുന്നത് ആരാ സഹോദരങ്ങളെ ആർക്ക് അതിന് സാധിക്കുക നമ്മുടെ സഹോദരിക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് പൂർണമായി സഹകരിക്കാൻ അതിൽ സാധിക്കും ആർക്കാണ് സാധിക്കുക അത് സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ അതാരാണെന്നറിയോ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസിയു കഴിഞ്ഞ പതിനാറ് ദിവസം ആ പതിനാറ് ദിവസവും എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന രക്തവും ചെലവും ഞാൻ മൂത്രിക്കുന്നതും ഞാൻ കാഷ്ടിക്കുന്നതും എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയത് ഇന്നും എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് വയസ്സിനോടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഉമ്മയാണ് ജീവിതത്തിൽ ആകാശത്തിലേക്ക് കൈകളിയർത്തി ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൊഴിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ദ്വാകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം ദ്വാ ചെയ്യുന്നു പടച്ച റബ്ബെ റബ്ബു റഹ്മുഹുമാബുന കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചത് എന്നെ പരിചരിച്ചത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയെക്കാളും സ്നേഹം തരാൻ സമാധാനം തരാൻ മനസ്സിന് കുളിര് പകർന്നു തരാൻ മനസ്സിന് കെട്ടുറപ്പും ഭദ്രതയും തരാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാണ് നിന്നെ ഞാൻ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ മുന്നിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്ന് അവസാനം തൊലാക്കി ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണ് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞു സഹോദരങ്ങൾ ഉമ്മാനോട് പറയാൻ നിങ്ങ